this is my second video that uh, the, the first video is I have discussed what is an circus of ASA I am going to discuss about the first topic op -amp introduction first of all we have um, first of all we have to know what is an op -amp. what is an op -amp? an op -amp is an operational amplifier which performs a particular operation and it is directly coupled high gain the main function of the op amp is uh, voltage gain anedi ekku ga undundi voltage gain anedi has possible as we have to keep high the heart of the op amp is a differential amplifier what is a differential amplifier means okay here am i what minus m in what thing plus m on non in what okay a pudu a karmana v1 a cut up like just now v1 on a voltage a cut up like just now v2 on a voltage v2 volt v2 voltage on a day it cut up like a cut up like just now okay now ఇప్పుడు ఈ రెండిటి మధ్య వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే దాన్ని ఆ రెండిటి మధ్య ఎంత వోల్టేజ్ ఉందని చెప్తారంటే దాన్ని డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ అంటారు దాన్ని డిఫరెన్షియల్ ఆంప్లిఫైర్ అనవచ్చు డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ అని కూడా అనవచ్చు దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు దాన్ని విడిగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ మైనస్ వి టూ దాన్ని డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంటారు సో ఇవి ఫోర్ టైప్స్ వాట్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఏంటంటే జూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ జూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ సింగిల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్ అవుట్పుట్ సింగిల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ సో ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఏంటి అసలుకి ఏం ఫంక్షన్ చేస్తామని మన నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాము సో ఫస్ట్ జూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్ అవుట్పుట్ జూయల్ ఇన్ జూయల్ అంటే టూ మనకి టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి జూయల్ అంటే టూ ఇది వచ్చి చూడండి డైగ్రామ్ లో టూ వి వన్ అండ్ వి టూ వి వన్ వి టూ మన రెండింటి దగ్గర వోల్ట్ వోల్టేజ్ని అప్లై చేస్తాం అవుట్పుట్ ని రెండు కలెక్టర్స్ టర్మినల్ మధ్య తీసుకుంటాం చూడండి ఇది ఒక కలెక్టర్ టర్మినల్ ఇది ఒక కలెక్టర్ టర్మ్ రెండింటి మధ్య మనం అవుట్పుట్ ని తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ జూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ సో సెకండ్ జూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం జూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే జూయల్ అంటే టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి అన్బ్యాలెన్స్డ్ అంటే ఒక అవుట్పుట్ ఒక కలెక్టర్ టర్మినల్ దగ్గర మాత్రం మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం సో రెండో దాన్ని గ్రౌండ్ చేస్తాం రెండో దాన్ని గ్రౌండ్ చేస్తాం ఓకేనా సో థర్డ్ వన్ ఇస్ సింగిల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్ అవుట్పుట్ సింగిల్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ అంటే రెండు కలెక్టర్ టర్మినల్స్ మధ్య మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము ఇంకో దాన్ని గ్రౌండ్ చేసుకుంటాము థర్డ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సింగిల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ దగ్గర మాత్రం మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము ఒక ఇన్పుట్ దగ్గర ఒక ఒక దాని దగ్గర ఇన్పుట్ ఇస్తాము రెండో దాన్ని గ్రౌండ్ చేసుకుంటాము ఒక టర్మినల్ దగ్గర మాత్రం మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ సో నెక్స్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అసలు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాము ఓకే ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ గా ఇంటర్నల్ గా ఆపామ ఇంటర్నల్ ఆపామ ఈ ఫోర్ బ్లాక్స్ కన్సిడర్ అయి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ అండ్ అవుట్పుట్ స్టేజ్ సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఎలా ఎలా దేని మీద బేస్ అవుతుంది అంటే జూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్ అవుట్పుట్ జూయల్ అంటే టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఇన్వర్టింగ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అన్ ఇన్వర్టింగ్ బ్యాలెన్స్డ్ మీన్స్ టూ అవుట్పుట్స్ టూ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే రెండింటి మధ్య మనం రెండు కలెక్టర్స్ టర్మినల్స్ మధ్య మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ విడిడి డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ విడిడి డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ ఓకేనా సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటే రెండు కలెక్టర్స్ టర్మినల్ మధ్య మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం కదా అది ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద పొటెన్షియల్ లెవెల్ పొటెన్షియల్ లెవెల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ రెండు ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడే అవుట్పుట్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుంది సో 
సో ఇదేంది ద ఇన్పు ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ స్టేజ్ అండి ఇట్ గి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద వోల్టేజ్ హై గెయిన్ హై గెయిన్ అనేది ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేసింది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ హియర్ ద ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ అనేది హై హై కపుల్డ్ అయ్యి హై గెయిన్ కపుల్డ్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి పంపిస్తుంది సో ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఏం చేస్తుంది సో ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ జ్యూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ జ్యూయల్ అంటే వీ హ్యావ్ వీ విల్ హ్యావ్ టూ ఇన్పుట్స్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మీన్స్ ఒక లక్ష టర్మినల్ దగ్గర మాత్రం మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము రెండో దాన్ని గ్రౌండ్ చేసుకుంటాము సో చూడండి ఒక అవుట్పుట్ ఉంది సో ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఇన్పుట్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన హైగెన్ కబుల్ అయిన వంటి ఇన్పుట్ మధ్య రెండింటిని డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాంప్లిఫై చేసి మనకి లెవెల్ షిఫ్టింగ్ లెవెల్ షిఫ్టింగ్కి సెండ్ చేస్తుంది సో లెవెల్ షిఫ్టింగ్ ఏం చేస్తుంది లెవెల్ షిఫ్టింగ్ ఇట్ ఎమిటర్ ఫాలో అవర్ విత్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ సోర్స్ బీజేటీ రూల్ బీజేటీ ఏమిటర్ రూల్స్ ప్రకారం ఏదైతే ఇన్పుట్గా ఇస్తామో అది అవుట్పుట్గా వస్తుంది బీజేటీ ఏమిటర్ రూల్స్ ప్రకారం సో లెవెల్ షిఫ్టింగ్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ నుంచి ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని అవుట్ అవుట్పుట్గా అది ఇన్పుట్గా 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 అవుట్పుట్ స్టేజ్కి పంపిస్తుంది సో మళ్ళీ ఏం చే మళ్ళీ డీసీ ఇక్కడ ఉన్న డీసీ లెవెల్స్ని జీరో చేసేసి అవుట్పుట్ స్టేజ్కి పంపిస్తుంది అసలుకి ఆపెన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి మనం ఫస్ట్లో డిస్కస్ చేసాం వోల్టేజ్ గెయిన్ అనేది ఎంత పాసిబుల్గా ఉంటే అంత హైగా ఉంచుకోవాలి సో ఇక్కడ ఈ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది వోల్టేజ్ లెవెల్స్ని జీరో చేసేసి అవుట్పుట్ స్టేజ్కి పంపిస్తుంది సో మన ఆపం యొక్క ఫంక్షన్ని మనం సాటిస్ఫై చేయట్లేదు సో అవుట్పుట్ స్టేజ్ అనేది అక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది వోల్టేజ్ గేనే అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా అది ఎక్కడ ఎక్కువ అది ఎలా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తుందో ఇక్కడ చూద్దాం కాంప్లిమెంటరీ సిమెంటరీ పుష్ పుల్ యాంపిఫైడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ పుష్పులు యాంప్లిఫైర్ వచ్చిన వంటి సిగ్నల్స్ని యాంప్లిఫై చేసింది అసలు యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ వీక్ సిగ్నల్స్ని స్ట్రాంగ్ చేయడం ఇక్కడ మనకు వచ్చిందే వీక్ సిగ్నల్ జీరో సిగ్నల్ దాన్ని మనం హై సిగ్నల్గా అంటే హై వోల్టేజ్ గేన్గా దాన్ని మనం దాన్ని తీర్చిదిద్దాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది కాంప్లిమెంటరీ యాంప్లిఫైర్ అంటే యాంప్లిఫై చేసి అవుట్పుట్కి పంపిస్తుంది సో అవుట్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ హై గేన్గా వస్తుంది అప్పుడు మనం యాంప్లిఫైర్ యొక్క యాంప్లిఫైర్ యొక్క ఫంక్షన్ మనం సాటిస్ఫై చేసినట్టు సో దిస్ ఈజ్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సింబల్ వాట్ ఈస్ సింబల్ ఆఫ్ అన్ ఆప్ యాంప్ బేసిక్గా బేసిక్గా టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటుంది టూ పవర్ సప్లైస్ ఉంటుంది ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఏమో నెగె పాజిటివ్ ఇన్వర్టింగ్ ఏమో నెగిటివ్ సో ఇన్వర్టింగ్ దగ్గర మనం నైన్ ఒక సైన్ వేవ్ని అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్లో నైంటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ అండ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది అదే ఇన్వర్ట్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ దగ్గర మనం సైన్ వేవ్ని అప్లై చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేది అవుట్పుట్లో ఉండదు సో దీస్ ఆర్ దీస్ టూ ఆర్ ద పవర్ సప్లైసెస్ పవర్ సప్లైస్ దట్ ఈస్ ప్లస్ వీసీసి అండ్ మైనస్ వీసీసి అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఐడల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఆఫ్ ఆప్ యామ్ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ లెటర్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది నెక్స్ట్ వ్యూ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్లో వస్తుంది అసలు ఏంటి ఏంటి అని సో ఇది ఒక టేబుల్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ టేబుల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి యూనిట్లో ఈ టేబుల్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద basic information and the most important block diagram ee exam lo adige adige avakasam undi most important ee evante ee operations based on what is an open definition adugutaru tarvata block diagram adagochu ee endukante ee four types endukante veet meed aadhar pade kada manaku ee block diagram ni explain chesindi so anduku థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ